Громадська організація «Ріка життя» із 1 лютого почала проводити заходи в рамках проєкту «Крок на зустріч». Головна мета – психологічна реабілітація людей, які зазнали тяжкої психологічної травми та проживають у невеликих містах та селищах Дніпропетровської області. Про цей та інші проєкти детально розкажуть гості нашої студії, волонтер, член правління громадської організації «Ріка життя» Світлана Волович та член правління цієї ж організації – психолог Валентина Проніна. Доброго вечора нашим гостям. Давайте розпочнемо з найближчого. Я знаю, що один вже ось має реалізуватися проєкт. Розповідайте, для кого, що це за проєкт? Ну, вже вчора був в наш перший захід. Ми виїздили з психологом, мобільною командою такою, до Петропавловки. Суть нашого проєкту в чому? Психологічна допомога, яка дуже потрібна зараз демобілізованим воїнам, членам їх сім'ї, членам загиблих, внутрішньо переміщеним особам, вона у місті надається дуже активно. Але багато в області людей, які не мають ніякого доступу до цієї допомоги, далеко їхати. І я, працюючи психологом в шпиталі при лікарні Мечникова, я стикнулася з тим, що хлопці, які відвідають цей шпиталь, вони кажуть, що ми не бачили психолога, нас там дуже багато, але як, ніякої можливості немає. І виникла така ідея організувати такі мобільні бригади. І ми виїжджаємо. Нас підтримав фінансовий Європейський Союз в рамках проєкту Українська регіональна платформа громадських ініціатив. І видали кошти на працю на півроку. Ми вибрали чотири регіони. Це Петропавлівка, Жовті води, Верхній Дніпровськ та місто Вільногірськ. І на протязі цих півроку ми будемо їздити туди кожну неділю. Тобто по три поїздки на кожен регіон. І будемо проводити роботу з цільовою аудиторією, тобто це сім'ї, члени сім'ї атошників, демобілізовані хлопці. І буде по одній зустрічі з соціальними працівниками, з медичними працівниками. Ми будемо такі навчальні зустрічі проводити для того, щоб дати їм інструменти, як з цими людьми поводитись. І в рамках цього проєкту в нас запланован обмін досвідом. Є така дуже гарна організація «Георесурс» в Чернігівській області. Вони займаються схожою діяльністю і вони до нас, сім чоловік до себе будуть запрошувати, ми до них поїдемо на обмін опитом. І вони до нас, три чоловіка, приїдуть, будемо показувати, як ми працюємо. І будуть у нас і скайп-конференції, перша, друга, на початку, наприкінці заходів. Буде в нас наприкінці проєкту великий такий захід екопікнік у селищі Кіровське, куди ми запросимо всіх наших подопічних за цей період, за півроку. Ну, це буде дуже весело. Ми вже готуємося, вже заблаговременно ми і заходи плануємо, і майстер-класи. Ну, це буде десь чоловік 70 до нас приїде. А скажіть, будь ласка, ви назвали чотири райони. Чому саме ці райони там найбільше звертаються? Це географічно. Чому так обрали? А ви знаєте, це депутати їх, це дуже активні люди, активні, які самі до нас звернулися. Тобто допомоги всі потребують. Якщо ми подзвонимо кудись в якийсь, вони скажуть, да, приїжджайте. Але це ті перші найактивніші люди, які самі проявили цю ініціативу. Тому, і, ну, якщо було б більше фінансування, було б більше. Ну, тобто це от як як перший такий пілотний проєкт. Якщо він буде успішний, це можна продовжити на інші райони. 
Це дуже а докладніше буде. трошки розповідайте, як буде проходити все це. Це просто розмови, це майстер-класи. Це, це, речі, це такі, такі тренінги. Ми, ми приїжджаємо, нас два психолога, ми проводимо тренінг, де ми розказуємо, де ми практикуємо ну, заняття такі практичні з цими людьми, угу. даємо їм такі інструменти, які вони потім будуть застосовувати самостійно, угу. без допомоги психолога. Ці інструменти я відпрацювала вже на ну, працюю два, два, два роки, і я знаю, що вони працюють. Тобто я даю такі ну, дуже гарні інструменти, і хлопцям це буде допомагати їм сім'ям. І ще ми будемо проводити особисті консультації після цих тренінгів і особисті консультації по скайпу. Угу. Тобто всі ці люди, всі, у кого буде потреба, будуть до нас звертатися, і ми будемо надавати цю допомогу. Угу. І це дуже, дуже велике дякую цим організаціям, які нам допомогли виграти цей конкурс, ну, допомогли організувати, от вони адмініструють цей конкурс, і це громадська організація «Тамаріск», а всеукраїнський конкурс адмініструє організація «Жіночі перспективи». Так. Тобто, Але я знаю, що є ще один, ще один проєкт, mm. я чула, що там пов'язаний з вивченням англійської мови, yeah, так? так? Розповідайте, бо не дуже багато часу mm. маємо, маємо про все розповісти. Якщо Валентина більш займається дорослими, дорослою аудиторією, yeah. то в мене такий напрямок більш з, з діточками. А, тому ми за допомогою наших канадських друзів, канадських волонтерів, які ініціювали проєкт з вивчення англійської мови тут, в Україні, вони а, а, і ініціювали, і приїжджатимуть сюди, і навчатимуть дітей українською. А, ми а, цей табір мовний, безкоштовний, насамперед, хочу зауважити, будемо проводити у липні цього року, з 1 по 12 десь. А це буде денний табір. Uh -huh. Діточки повинні будуть приходити десь о 10 uh -huh. і до 15 години з ними будуть навчати їх. Так, ігрова форма насамперед буде, відеоматеріали, якісь там кінострічки і у приміщенні, і на свіжому повітрі. І можуть також, також відвідувати і батьки, якщо побажають, як волонтери, чи угу. просто також вивчати угу. біля угу. своїх там, діточок. А вік дітей – це 11-13 років. А це проводитиметься для дітей міста Дніпро або районів, хто зможе приїжджати. Треба їздити кожного дня. Ну, так, не дуже так. легко, але хто захоче. Але ж це може. канікули. І так. це а, насамперед в, в цей час, тому що у багатьох батьків на цей період велике питання, що, куди, дівати? куди дівати дітей. А так вони і з користю проведуть час, і а, буде можливість поспілкуватися саме з носіями англійської угу. мови. Так, вони всі мають українські коріння. Це два чи три волонтери ну, будуть. Здається, канадійці, вони більше за всіх українські теми але, але вони багато часу вже живуть там, в англомовній середовищі. Uh -huh. Це така можливість і розширити якесь коло друзів насамперед, і дізнатися про історію, культуру англомовних країн. Ну, ми вважаємо, що це дуже гарний шанс для діточок, котрі не можуть поїхати десь, угу. поспілкуватися в англомовні страни. Так? Тобто вони ще й педагоги, бо це ж ну, так, пів так. дня, це треба не тільки там уроки і вчити, якось розважати дітей. Ми заплануємо якісь екскурсії, можливо. Ми якісь... будемо якісь... поряд. Так, так, ми угу. будемо безумовно поряд і будемо намагатися, щоб це була різноманітність якась у цих кожен день, щоб не був схожий на інший. А приміщення, де це буде проходити? А, я нагадаю, що це буде наш офіс, який в нас є у нашого ГУ. Mm -hmm. я, я сподіваюся дуже також на те, що нам допоможе наша, наша влада. Ми звернулися до мерії. А, з, а, а, якісь в нас є орг моменти, орг питання. Потребуєте допомоги? Звичайно, а, безумовно. І вони 
подумають. Угу. Ну, я думаю, що влада і місцева, і обласна в нас ну, охоче відгукуються на волонтерські так, проекти. Так, завжди. Вони нам неодноразово допомагали, тому ми сподіваємося, що вони відгукнуться і допоможуть якісь вирішити питання, угу. зв'язані з цим проектом. А до кінця, до 1 квітня ми хочемо зібрати групу. Це десь 15-12 діточок. 15-20 діточок, вже в нас десь 10 анкет заповнено. Ми... Покажіть, куди звертатися. Так, можливо, звертайтесь, у Фейсбуці є моя сторінка Світлана Волович. Я розміщую на сторінці онлайн-анкету. Угу. Це для діточок насамперед загиблих атовців та тяжкопоранених. Віком 11-13 років, міста Дніпро або регіон наш, хто зможе їхати, будь ласка, заповнюйте онлайн-анкету, ми розглянемо, і десь 20 діточок будуть прийняти до нашого мовного денного безкоштовного табору влітку. Ну що, дякую вам, цікаві проекти, нехай реалізуються вам сил, і хай допомагає вам і влада, і можливо хтось почує з глядачів, і будуть бажаючи брати участь. Дякую за те, дякую. що прийшли. Дякую. Дякую нашим гостям. Члени громадської організації «Гріка життя» Світлана Волович та Валентина Проніна про волонтерські проекти із реабілітації постраждалих.